मिलियन इस लेक्चर से हम अपने लॉग और साइन अप पेज इस पर पे काम करना शुरू करेंगे और यहाँ पे अगर हम वापस अपने डिज़ाइन में जाएं तो हमारा जो लॉग पेज है वहाँ पे एक हेडर है उसके नीचे दो टेक्स्ट इनपुट्स हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए उसके नीचे एक बटन है और बटन के नीचे एक लिंक है और यहाँ से हम यूज़र को रिडायरेक्ट करवा देंगे साइन अप पेज पर पे। और इसी तरीके से जो साइन अप पेज है वहाँ पे टॉप पे एक हेडर है हेडर के नीचे हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट इनपुट्स हैं और एक बटन और बटन के नीचे लिंक उसके अलावा हमने यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन भी करनी होगी और उसका एक रफ आइडिया हमें यहाँ पे अपने डिज़ाइन से मिल रहा है कि अगर हमारा जो इनपुट है वो इनवैलिड है तो हम यहाँ उसकी स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे और हम यूज़र को तब तक लॉगिन करने नहीं देंगे जब तक वो एक वैलिड इनपुट हमें नहीं देता और अब हम इन पेजेस पे काम शुरू करते हैं यहाँ पे हमें एक पेज बनाना पड़ेगा लॉगिन के लिए तो हम एक फोल्डर बनाते हैं लॉगिन उसमें हमारा कंपोनेंट होगा लॉगिन डॉट जे और एक स्टाइल शीट होगी लॉग इन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस और यहाँ पर हम एक बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे लॉग इन और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे और हमारा जो लॉग इन पेज है और जो साइन अप पेज है वहाँ पर जो भी टेक्स्ट इनपुट्स हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं और इसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे हम कंपोनेंट में एक नया फोल्डर बनाएंगे टेक्स्ट इनपुट और टेक्स्ट इनपुट में एक फाइल होगी टेक्स्ट इनपुट डॉट जे और इसके स्टाइल्स के लिए एक सी फाइल होगी और यहाँ पहले हम अपना टेक्स्ट इनपुट बनाते हैं उसके बाद हम लॉग पेज पे काम शुरू करते हैं यहाँ हमारा एक कंपोनेंट होगा टेक्स्ट इनपुट और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ हम प्रोप्स रिसीव करेंगे और यहाँ पे रिटर्न में हमारे पास टॉप लेवल पे एक डेव होगा और डेव में हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट होगा और उसके अलावा एक पी टैग होगा जो हम कंडीशनली रेंडर करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर प्रोप्स में एरर हमें रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे एक पी टैग रेंडर करेंगे और पी टैग में जो टेक्स्ट हमें शो होगा वो होगा प्रोप्स डॉट एरर मैसेज और उसके अलावा हमारी जितने भी प्रोप्स होंगे उनको हम यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पे पहले हमें स्टाइल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे स्टाइल्स फ्रॉम टेक्स्ट इंपुट डॉट मॉड्यूल डॉट सी और यहाँ पे डेव में क्लास होगी हमारी स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट रेपर और ये जो पी टैग है यहाँ पर हमारी क्लास होगी स्टाइल स्टॉट एर मैसेज और इसके जो स्टाइल्स हैं यहाँ पर होगा टेक्स्ट इनपुट रेपर इसका डिस्प्ले है फ्लैक्स फ्लैक्स की डायरेक्शन है कॉलम इसके विथ हम सेट करेंगे जितने विथ हम इनहेरिट कर रहे हैं और इसके अलावा अलाइन आइटम्स को हम सेंटर रखेंगे और जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसके ऊपर हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई करेंगे तो उसको हम टारगेट करेंगे डॉट टेक्स्ट इनपुट रेपर और वहाँ पे जो इनपुट एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास जो पैडिंग है वो टॉप और बॉटम 
18 और लेफ्ट राइट 30 पिक्सेल्स इसके अलावा मार्जिन 15 पिक्सेल्स आउटलाइन हम रिमूव कर देंगे तो आउटलाइन नन हो जाएगा इसके अलावा विथ 30% और बॉर्डर हो गया हमारे पास 1 पिक्सेल सॉलिड क्वाइट और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सेल्स और फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स और जो हमारा एरर मैसेज है उसके लिए हमारे पास क्लास है एरर मैसेज और यहां पे हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है इसका जो कलर होगा वो होगा DA1B55 टेक्स्ट अलाइन होगा इसका लेफ्ट और विथ होगी इसकी 30% अब हम अपने लॉगिन पेज पे काम शुरू करते हैं यहां पे रिटर्न में हमारे पास एक डिव होगी और डिव में हमारे पास एक और डिव होगी और यह हम साथ साथ क्लासेस भी अप्लाई करते जाते हैं इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम लॉगिन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस और जो टॉप लेवल पे डिव है उसमें क्लास होगा और जो टॉप लेवल पे डिव है उसमें क्लास होगी और जो टॉप लेवल पे डिव है उसमें क्लास नेम होगी स्टाइल्स डॉट लॉगिन रैपर और उसके बाद होगी हमारी हेडिंग और यहाँ पे होगा स्टाइल्स डॉट लॉगिन हेडर और इसके नीचे हमारे पास इनपुट्स होंगे और इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट टेक्स्ट इनपुट और यहां हमारे पास दो टेक्स्ट इनपुट्स होंगे और टेक्स्ट इनपुट के नीचे हमारे पास एक बटन होगा और यहां बटन के नीचे हमारे पास एक लिंक होगा यहां पे हम एक स्पैन में कुछ टेक्स्ट और बटन को हॉरिजॉन्टली एक रो में रख लेते हैं हम यहां पे आ जाएगा बटन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और यहां पे जो हमारा फॉर्म है उसमें हमने वैलिडेशन भी करवानी है और फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम लाइब्रेरी यूज करेंगे फॉर्मिक और फॉर्म के जो स्कीम है कि वैलिडेशन जो हम करवा रहे हैं उसके रूल्स को डिफाइन करने के लिए हम एक और लाइब्रेरी यूज करेंगे यप और यहां पे हम इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं यहां पे हम करेंगे npm install formic formic हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है अब हम इंस्टॉल करेंगे अपनी दूसरी लाइब्रेरी वो है यप और इसके बाद हम अपनी वैलिडेशन पे काम शुरू करेंगे